গণহত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা ভারত থেকে ফেরাতে জোর চেষ্টা চালাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রমজানের ঈদে পাঁচ আর কুরবানির ঈদে ছুটি থাকবে ছয় দিন গঠন হবে আরও চার কমিশন চাকরিতে প্রবেশের বয়সীমা বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রত্যেক কমিশন হেডকে বলা হয়েছে তিনি তার কর্মপরিধি ঠিক করবেন লিমিট করে দেওয়ার আমাদের কোনো সুযোগ নেই সরকার কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কোনো আন্দোলনকারীদের জন্যই তার দরজা বন্ধ করেনি ধানমন্ডিতে চাপাতি নিয়ে দুর্ধর্ষ ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিনজন আটক যথাযথ পদক্ষেপে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির আশা ভুক্ত হবে চায়ের দোকানে তৃতীয় লিঙ্গের প্রিয়া খানের স্বপ্ন পূরণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের কাছে কৃতজ্ঞ গণভ্যুত্থানের এই সৈনিক একটা সুস্থ পরিবেশে মিশতে মিশতে নিজেকেও একটু অন্যরকম বদলানোর চেষ্টা করে আসতে আমি নিজেকে একটা জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছি নেত্রকোনার বিস্তীর্ণ ফসলের খেতে এখনও বন্যার পানি ক্ষতিগ্রস্ত পঁচিশ হাজার হেক্টর জমির আমন ধান তালিকা করে সহায়তার আশ্বাস ডিসির পাঁচ আগস্ট লুটপাটের পর থেকে রাজশাহীর হাইটেক পার্কে নিরাপত্তা সংকট অবকাঠামো ও সরঞ্জাম সংস্কারের দাবি বিনিয়োগকারীদের হামাস প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারের মৃত্যু নিয়ে কাটছে না ধোয়াশা ইসরায়েলে ভিডিও প্রকাশ করলেও নিশ্চুপ স্বাধীনতা কামিরা দর্শক আমন্ত্রণ যমুনা নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি আহমেদ রেজা এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন জুলাই আগস্ট গণহত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আঠারো নভেম্বরের মধ্যে তাকে গ্রেফতার করে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত একই সাথে পরোয়ানা জারি করা হয়েছে ওবায়দুল কাদের সহ আরও ৪৫ জনের বিরুদ্ধে চিফ প্রসিকিউটর জানিয়েছেন আসামিরা প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের গ্রেফতার করা না গেলে বিচার কার্যক্রম চালানো কঠিন আনুষ্ঠানিক বিচার কাজ শুরুর প্রথম দিন সকাল দশটার দিকে একে একে আসেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সহ তিন বিচারক সাড়ে এগারোটা নাগাদ শুরু হয় বিচার কাজ সূচনা বক্তব্যে বিডিআর বিদ্রোহ শাপলা চত্বর ও র্যাবের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সহ আওয়ামী লীগ সরকারের সময় গুম খুন অপহরণের বিবরণ তুলে ধরেন চিফ প্রসিকিউটর পরে জুলাই আগস্ট গণহত্যার মানবতাবিরোধী অপরাধের নির্মমতার সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন তিনি এরপর গণহত্যার নির্দেশদাতা হিসেবে শেখ হাসিনা ওবায়দুল কাদের সহ আওয়ামী ও তাদের সহযোগী ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা চায় প্রসিকিউশন এজন্য সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আমরা গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছিলাম আদালত আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং আঠারোই নভেম্বরের মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করে এই আদালতে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন দ্বিতীয় আরেকটা আবেদনে আমরা আওয়ামী লীগের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে আমরা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়েছি সেই প্রার্থনাটাও মঞ্জুর হয়েছে চার্জ গঠনের আগেই কেন গ্রেফতারি পরোয়ানা চাইল রাষ্ট্র সেই ব্যাখ্যায় চিফ প্রসিকিউটর জানান আসামিরা প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের গ্রেফতার করা না গেলে বিচার কার্যক্রম চালানো কঠিন হয়ে পড়বে তাই যেদিনই শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা যাবে সেদিনই আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল তবে তদন্তের স্বার্থে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা সবার নাম প্রকাশ করছে না প্রসিকিউশন এটা স্পেশালাইজড একটা কোর্ট এখন এই অপরাধীদের তালিকা যদি আমরা গণমাধ্যমে প্রকাশ করি যাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু হচ্ছে তারা তো হয়তো কেউ সার্ভিসে আসে তো সে তো পালিয়ে যাবে তাহলে উদ্দেশ্য যদি ফ্রাস্ট্রেটেড হয় তাহলে সেটা মিডিয়াতে আসবে না এটা আদালত আদালতের কাছে প্রেয়ার করেছি এটা গোপন রাখার জন্য আপনারা জানেন যে আইনে ক্যামেরা ট্রায়ালের পর্যন্ত ব্যবস্থা আছে যদি কোনো সাক্ষী গ্রহণ প্রকাশ্যে গ্রহণ করা না যায় তাহলে সেটা গোপন রাখা যেতে পারে 
কোন প্রক্রিয়ায় ফেরানো হবে শেখ হাসিনা ও বিদেশ পালিয়ে থাকা আসামিদের বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে এবং আন্তর্জাতিক আইনে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেই সব প্রক্রিয়া এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাজুল ইসলাম জানান নিরাপত্তার কারণে ট্রাইব্যুনালে সাংবাদিকদের মোবাইল নিয়ে প্রবেশের বিধি নিষেধের সিদ্ধান্ত সাময়িক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির মধ্য দিয়ে শুরু হলো আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রথম দিনের বিচার কাজ চার্জ গঠনের পর শেখ হাসিনা কিংবা অভিযুক্ত যারা আছেন তারা চাইলে বিদেশ থেকেও আইনজীবী নিয়োগ দিতে পারবেন তবে আগামী দুই বছরের মধ্যেই এর বিচার কাজ শেষ করতে পারবে বলে আশা করছে প্রসিকিউশন টিম মহিউদ্দিন মধু যমুনা নিউজ ঢাকা গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরত আনার বিষয়ে জোর চেষ্টা চালাবে বাংলাদেশ বৃহস্পতিবার বিকেলে মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এই কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এ সময় ভারতীয় ভিসা প্রসঙ্গেও কথা বলেন তিনি জানান প্রয়োজনে ভারতের ভিসা সেন্টারের জন্য আলাদাভাবে বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া হবে উল্লেখ করেন গত দু মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের টানা পড়েন কেটে গেছে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মন্ত্রণালয়ে বিকেলের সাংবাদিকদের সামনে আসেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা লেবাননের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কথা বলেন তিনি জানান প্রায় এক লাখের মতো বাংলাদেশি দেশটিতে অবস্থান করলেও এখন পর্যন্ত মাত্র আঠারোশো জন ফেরত আসার জন্য নিবন্ধন করেছেন তাদের আগামী বাইশ অক্টোবর থেকে দেশে ফেরত আনা হবে এখনই ফিরে এসে কি করবেন দেশে প্রশ্ন আসে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর কি উদ্যোগ নেবে ঢাকা পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান আদালতের বেঁধে দেয়া এক মাসের সময় অনুযায়ী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত আনতে দিল্লির সাথে যোগাযোগ বাড়াবে ঢাকা এছাড়া গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়া বাকি চুয়াল্লিশ জনকেও ফেরত আনতে উদ্যোগ নেবে অন্তর্বর্তী সরকার এক মাস সময় দিয়েছেন কিন্তু আদালত এই সময়ের মধ্যে আমরা তাকে ফেরত আনার চেষ্টা অবশ্যই আমাদের জন্য যা যা কিছু করা প্রয়োজন সেটা করবে কি পদ্ধতি জানা হবে পদ্ধতিটা তো ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কোর্ট বলেছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে অ্যারেস্টের ওয়ারেন্টটা তো আমার কাছে আসে না গেছে নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে পুলিশ পারবে না কারণ উনি দেশে নেই তখন আমাদের ইনভলভমেন্ট আসবে উপদেষ্টা জানান বিদেশি মিশনে কর্মরত রাষ্ট্রদূতদের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে যারা বিগত সরকারের নির্দেশ পালন করেছেন তাদের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ নেই সরকারের তবে যারা বাড়াবাড়ি করেছেন বা নানা ধরনের অপেশাদার আচরণের অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে পনেরো বছর যাবত যে সরকার ছিল এবং তাদের যে কালচার ছিল তাতে করে সরাসরি সরকারের বিরোধিতা করা বা নির্দেশ মেনে না চলার কোনো সুযোগ কারোই ছিল না এখানে প্রশ্ন আছে যে কেউ ওভারবোর্ড গিয়েছিল কি না যে বাড়াবাড়ি কেউ কিছু করেছিল কি না যারা কোনো বাড়াবাড়ি করে নাই সরকারের নির্দেশ পালন করেছে সে নির্দেশ যত বাজেই হোক না কেন তাদেরকে আমরা প্যানালাইজ করতে পারি না এর মধ্যে যাদের সম্বন্ধে আমরা জানবো যে তারা খুব বাড়াবাড়ি কিছু করেছে তাদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা নেবো ভারতের ভিসা পাওয়া সংক্রান্ত জটিলতা সম্পর্কে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন ভিসা দেয়া বা না দেয়া একটি দেশের অধিকার তবে ভারতের ভিসা সেন্টারের কার্যক্রম বাড়াতে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেবে বাংলাদেশ যাদের অন্য দেশের ভিসার জন্য ভারত যেতে হয় তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে কাজ করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে তোমার দেশে শুধু না আমার দেশের অনেক অনেকেরই তোমাদের দেশে অবস্থিত অন্য দেশের মিশনে যেতে হচ্ছে তোমরা ভিসা না দিলে তারা যেতে পারছে না তো সেক্ষেত্রে তোমরা যদি এটা একটু রিল্যাক্স করো আমাদের সুবিধা হয় ভারত থেকে অ্যাক্রেডিটেড যারা নর্মালি তো তারা ভারত থেকে ভিসা নেওয়ার কথা কিন্তু আমরা সেসব দেশে যোগাযোগ করছি যে ভারতে যাওয়া কঠিন হচ্ছে কাজে তোমরা অন্য দেশ থেকে ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা করো ভারতীয় ভিসার ব্যাপারে একটু সিকিউরিটি নিয়ে তাদের কনসার্ন ছিল যে তারা খুলতে পারছে না বা সব লোককে বসাতে পারছে না কেন এটা তারা বলেছিল আমরা সেই সেটা সমাধান যে আমরা করবো তহিদ হোসেন বলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস একটি ডেলিগেশনের অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসেছিলেন এক্সিলারেট এনার্জির প্রতিনিধি প্রধানের সাথে এ খাত নিয়ে আলোচনা হয়েছে তবে কোনো রাজনৈতিক আলাপ হয়নি এছাড়া ইতালিয়ান ভিসা প্রদানে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানের মতো দেশের জন্য বিশেষায়িত নীতি গ্রহণের কারণেই বিলম্ব হচ্ছে বলে জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আহমেদ রেজা যমুনা নিউজ ঢাকা ভারতেই আছেন প্রধান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সেখানেই অবস্থান করবেন তিনি এমনটা জানিয়েছে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে দপ্তরের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন শেখ হাসিনা ইস্যুতে বাংলাদেশের নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবগত নয়াদিল্লি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা প্রসঙ্গে যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে আমরা সে বিষয়ে
2025 সালে সরকারি ছুটির তালিকা অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ ইদুল ফিতরে 5 ইদুল আজহায় 6 এবং দুর্গাপূজায় দুদিন ছুটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে সেই সাথে আরো 4টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার বৃহস্পতিবার বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় জুলাই আগস্টের শহীদদের পরিবারকে 30 লাখ টাকা করে দেয়া হবে নেওয়া হচ্ছে আহতদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ অভ্যুত্থানে হামলার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে সময় দুপুরে প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে আসে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত যেখানে বার্ষিক ছুটির বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় পরিষদ 2025 সালের জন্য 12 দিন সাধারণ ছুটি ও 14 দিন নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ঘোষণার প্রস্তাব করা হয় বৈঠকে ঈদুল ফিতরে 5 দিন ঈদুল আজহায় 6 দিন দুর্গাপূজায় 2 দিন ছুটির সিদ্ধান্ত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও এর বাইরে কর্মরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের প্রধান সামাজিক উৎসব বৈশাখী বা অনুরূপ সামাজিক উৎসব উদযাপনে দেয়া হয় 2 দিন ঐচ্ছিক ছুটি দুটো ক্ষেত্রে ছুটি বেড়েছে বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের বিস্তারিত নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বন ও পরিবেশ বিষয়ক উপদেষ্টা রিজওয়ান হাসান বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নতুন আরো 4টি কমিশন গঠন করা হয়েছে স্বাস্থ্য কমিশনের প্রধান ডক্টর এ কে আজাদ খান গণমাধ্যম কমিশনে কামাল আহমেদ শ্রমিক বিষয়ক কমিশনের দায়িত্বে সৈয়দ সুলতান আহমেদ আর নারী বিষয়ক কমিশনে প্রধান করা হয়েছে শিরিন পারভিন হককে 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে এই 4টি কমিশনেরও পূর্ণাঙ্গ সদস্য তালিকা আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে পারব প্রত্যেক কমিশন হেডকে বলা হয়েছে তিনি তার কর্মপরিধি ঠিক করবেন লিমিট করে দেওয়ার আমাদের কোনো সুযোগ নেই যেটা বারবার বলা হয় যে এটাই হচ্ছে আমাদের হয়তোবা শেষ সুযোগ সংস্কারগুলো করার সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় জুলাই আগস্ট বিপ্লবের সময় বিগত সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে অনেক কাগজপত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রথম পর্বে আমরা শরীর পেডিগুলোকে 30 লক্ষ করে টাকা আমরা দিব সরকার থেকে এবং পরবর্তীতে আরো যতদিন উপর এবং যাচাই ভিত্তিতে পরবর্তী যারা এই তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত হবে তাদের ক্ষেত্রে একই ব্যবস্থা থাকবে আহতদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আমরা আগামী সপ্তাহে উদ্দেশ্যমান একটা উদ্যোগ নিব অনেক জায়গা থেকে তথ্য পেলেও হাসপাতালের সাথে যে ক্রস চেক করার ব্যাপারটা সেটা করতে পারছি না ফলে আমাদের কাছে ভেরিফাইড লিস্ট বাদেও আরেকটা লিস্ট আছে সেটাকে আমাদের একদম মাঠ পর্যায়ে থেকে যাচাই বাছাই করে আনতে হচ্ছে সরকার আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যে সকল হাসপাতাল থেকে এরকম কাগজপত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে যারা নির্দেশ দিয়েছেন যারা কাগজপত্র সরিয়েছেন তাদের সকলের ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে উপদেষ্টা জানান সংখ্যালঘুদের একাংশের আট দফা দাবি বিবেচনা করছে সরকার সেই সঙ্গে পল্লী বিদ্যুতের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আগামী সপ্তাহে আলোচনার কথাও জানানো হয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিচার বিভাগ অপসারণ সংক্রান্ত যে মামলাটা ঝুলে আছে বন্ধের পরপর সেটা যেন একটা সুরাহা হয়ে যায় এই মুহূর্তের যে দাবিটা যে ফ্যাসিজমের সহায়ক বিচারকেরা থাকতে পারবেন না সেটার একটা সমাধানের দিকে যাওয়া যাবে কিন্তু নিয়ম না মেনে আইনি প্রক্রিয়া এক্সহস্ট না করে সেটা করা হবে না চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা পঁয়ত্রিশ করার বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি সেই সঙ্গে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী সংশোধন অধ্যাদেশ দু হাজার চব্বিশের খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদনও দেয়া হয় সরকার কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কোনো আন্দোলনকারীদের জন্যই তার দরজা বন্ধ করেনি সাইফুদ্দিন রবিন যমুনা নিউজ ঢাকা রাতের রাজধানীর খিলখেতে তিনশো ফিট সড়কে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযান চালানো হয়েছে এতে মাদক সেবন সরকারি কাজে বাধা এবং সিগন্যাল অমান্য করা সহ বিভিন্ন অপরাধে বারো জনকে আটক করা হয় মামলা দেয়া হয় একশো ছত্রিশটি রাজধানীর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযান বৃহস্পতিবার খিলখেত তিনশো ফিট সড়কে রাত এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করে সেনাবাহিনী ট্রাফিক বিভাগ ও পুলিশ মাদক সেবন সরকারি কাজে বাধা এবং ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করা সহ বিভিন্ন অপরাধে বারো জনকে আটক করা হয় মামলা দেয়া হয় একশো ছত্রিশটি আদায় করা হয় দুই লাখ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা জরিমানা এছাড়া সাতাইশটি মোটরসাইকেল ও দুইটি প্রাইভেট কার জব্দ করা হয় অভিযান পরিচালনাকারী দলটি জানায় আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে তাদের খিলখেত থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে
ধানমন্ডি 32 নম্বরে বাসার সামনেই ভয়াবহ চিন্তায় শিকার হন এক দম্পতি হামলায় গুরুতর আহত হন তারা যমুনা টেলিভিশনের প্রচারের পর সেই ঘটনার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এরপরই আটক করা হয় ছিনতাইকারী চক্রের তিন সদস্যকে ভুক্তভোগীর চাওয়া আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে নেওয়া হোক যথাযথ পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ জেহাদুল ইসলাম এভাবে বর্ণনা করছিলেন তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ চিন্তায়ের ঘটনা হামলার সেই সিসিটিভি ফুটেজ যমুনা টেলিভিশনে প্রচারের পর তা ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি দেখলাম আমার একটা পিছনে পিক আপে খালি যে জায়গাটা আছে ওইখানে রাখছে সো আমি তখন দৌড় দিয়ে পিক আপে পিছন থেকে উঠে গেছি ওই চলন্ত পিক আপই চাপাতে নিয়ে আবার পিছনে চলে আসছে দেন আমি ওই সময় জাম্প করছি আবার ওই চলন্ত পিক আপ থেকে আমার ব্যাগ নিয়ে এদের হচ্ছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োজন কারণ হচ্ছে এদেরকে দেখে যেন আরও যারা এই ধরনের মানে অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে তাদের ভয় থাকা উচিত আর এরকম একটা রেসিডেন্ট এলাকায় যদি এরকম হয় তাহলে তো সাধারণ মানুষ মানে কোনো মানুষেরই তো নিরাপত্তা নেই আমি তো মনে করি এটা একটা অ্যাটেম টু মার্ডার কেস হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এই প্রচলিত আইনে যে বিচার আছে সেই বিষয়টা আমি প্রত্যাশা করি ফাতিমার চিৎকার শুনে ছুটে এসেছিলেন ভবনের দারো আনো কি দেখেছিলেন তিনি যখন ম্যাডামের চিক্কর শুনছি চিক্কর শোনার পরে একটা লাঠি নেমে আসছি আসার পরে এখানে দেখলাম যে ওনারা এখানে নাই সামনে চলে গেছে তখন আমি আর গেটের বাইরে বাইরে দিতে পারতেছি না আমি যদি গেটের বাইরে যাই তাহলে দেখা গেল যে আরেক আরেক দলে এখানে ঢুকে পড়লো ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সকালে ধানমন্ডি থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগীরা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন তারা তার আগেই ছিনতাইকারী চক্রের তিন সদস্যকে আটক করে পুলিশ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চটা চেষ্টা করে যাচ্ছি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য পেট্রোলের টিম গুলো টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আমরা এই আইন শৃঙ্খলার মানে স্বাভাবিক রাখার জন্য সর্বোচ্চটাই আমরা দিয়ে যাচ্ছি জুলাই গণ অভ্যুত্থানে বন্দুকের নলের সামনে এভাবেই নির্ভয়ে বুক পেতে দিয়েছিলেন জেহাদুল ইসলাম তার চাওয়া দ্রুতই স্বাভাবিক হোক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত হোক জনগণের জানমালের নিরাপত্তা সুমাইয়া ঐশি যমুনা নিউজ ঢাকা স্বপ্ন ছিল মানুষের কাছে হাত না পেতে নিজে কিছু একটা করার সেই স্বপ্ন সত্যি হল তৃতীয় লিঙ্গের প্রিয়া খানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে হয়েছে তার চায়ের দোকান আর তাকে সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার কাজটি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাড়িয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত সহকর্মী রাব্বি সিদ্দিকি জানাচ্ছেন বিস্তারিত ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানে প্রিয়া খান নামে এই হিজরার নেতৃত্বে একদল হিজরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছেন আহতদের জন্য রক্ত সংগ্রহ এমনকি চিকিৎসার টাকা ও জোগাড়ে সহযোগিতা করেছেন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত মুখ প্রিয়া খান বহু বছর ধরে পথে ঘাটে হাত পেতে নির্বাহ করেছেন জীবন কিন্তু এখন আর হাত পাততে চান না তিনি তাই টিএসসিতে দিয়েছেন চায়ের দোকান যাতে সাহায্য করেছে শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমি টিএসসি এবং আপনার শিশু পার্কে দু জায়গায় কালেকশন করতাম তো এক পর্যায়ে এসে যখন শিশু পার্ক ভেঙে ফেলে তখন টিএসসিতে সর্বক্ষণে কালেকশন করি আমি তো আমার কথা হচ্ছে হলো দীর্ঘদিন পরে আমার চাওয়াটা পূরণ হয়েছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুরোটাই আমি ঢাকা শহরে ছিলাম এবং ছাত্র আন্দোলনের ছাত্রদের সাথেই ছিলাম তখন কোনো মিডিয়া ফেস ছিল না ঢাকা ঢাকা মেডিকেলে আমরা জুলাইয়ের জুলাই ষোলো তারিখ থেকে শুরু করে আগস্ট পর্যন্ত আমরা ঢাকা মেডিকেলে কাজ করি দোকানে নদী নামে আরও এক হিজরাকে কাজ দিয়েছেন প্রিয়া নিজের একটা দোকান আর তা ঘিরে শিক্ষার্থীদের ভিড় সব মিলিয়ে স্বপ্ন সত্যি হয়েছে 
প্রিয়ার প্রত্যাশা তার মতো যারা স্বাবলম্বী হতে চান তাদেরও যেন সুযোগ দেয়া হয় যারা আমাদের কমিউনিটিতে আছে বাবা আমার হিজা বোনেরা যারা আছে হিজা গুরুমারা যারা আছে তারা কি আমাকে ভুল বুঝবেন না আমি দীর্ঘ দিন কালেকশন করতে করতে এখানে একটা সুস্থ পরিবেশে মিশতে মিশতে নিজেকেও একটু অন্যরকম বদলানোর চেষ্টা করে আজকে আমি নিজেকে একটা জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছি তো আমার জন্য সবাই দোয়া করবে সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জানান আনুষ্ঠানিকভাবে চা দোকান করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের কেউ তুলে যেতে না পারে অনেকদিন ধরে আমরা দেখেছি এরা মানুষের কাছে হাত পাতে বাঁচার থাকিদে তো এদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এখনও সমাজে অতটা প্রসারিত হয়নি অনেকে এদেরকে চাঁদাবাজ বা অন্য কিছু ভাবে যখন এরা আসলো তখন আমার মনে হলো এই সুযোগটা আমরা কাজে লাগাই আমরা যেহেতু একটা নতুনভাবে টিএসসিকে সাজানোর চিন্তা ভাবনা করছি সেখানে যদি এদেরকে আমরা জায়গা করে দিই তাহলে এরা মেইন স্ট্রিমে চলে আসবে প্রক্টর জানান পাঁচ আগস্ট পরবর্তী নতুন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হিজরাদের পাশে থাকতে পারায় আনন্দিত বোধ করছে রাব্বি সিদ্দিকি যমুনা নিউজ ঢাকা রাজধানীর পাইকারি বাজারগুলোতে ঢুকছে না পর্যাপ্ত ডিম দিনে তেজগাঁও বাজারে দশ লাখ ডিম সরবরাহের কথা থাকলেও এসেছে মাত্র তিন লাখ এমনটাই দাবি আরোদ্দার ও ব্যবসায়ীদের তবে আশাবাদী ভোক্তা অধিদপ্তরের পরিচালক বলছেন সরকারি দামেই পণ্য পাবেন ক্রেতারা সিন্ডিকেট নিয়ে প্রশ্ন করায় কিছুটা মেজাজ হারান তিনি জানান বাজারের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাবে না মধ্যসত্যভোগীরা বৃহস্পতিবার রাতে সরকারি দামে ডিম বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধনের সময় তারা এসব কথা বলেছেন কদিন ধরেই বেসামাল ডিমের বাজার পাইকারি থেকে খুচরা সব জায়গায় ঊর্ধ্বমুখী দাম ভোক্তাদের ক্ষোভে নড়েচড়ে বসে সরকার নির্ধারণ করা হয় দাম কিন্তু বেঁধে দেয়া দামে ডিম বিক্রি না করাই বন্ধ করে আরত তাতে বিপাকে পড়ে সাধারণ মানুষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে অভিযান করা হয় জরিমানা পুনরায় নির্ধারণ করা হয় দাম ঠিক করা হয় রাজধানীর পাইকারি বাজারগুলোই দিনে ঢুকবে বিশ লাখ ডিম কিন্তু সেটি চাহিদার মাত্র দুই শতাংশ পূরণে সক্ষম প্রথম দিন বিভিন্ন পর্যায়ে নানা টাল বাহানা করে ব্যবসায়ীরা বৃহস্পতিবার রাতে তাই সরকারি দামে ডিম বিক্রির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ভোক্তা অধিকার প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টরা আমরা প্রতিনিয়ত পুরো অধিদপ্তর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় আমরা একযোগে কাজ করব ইনশাল্লাহ যাতে ভোক্তা সাধারণ তারা সুলভ মূল্যে এই ডিম পেতে পারে সিন্ডিকেট ইস্যুতে কথা বলেন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা জানান সরবরাহে থাকবে না ঘাটতি হাজার লোক সিন্ডিকেট করতে পারে না এটা সম্ভব না যেখানে একটা বাজার যদি পাঁচ ছয় জন লোক কন্ট্রোল করে তাহলে ওরা সিন্ডিকেট করতে পারে প্রতিদিন আমরা এখানে দশ লক্ষ এবং দশ লক্ষ মোট বিশ লক্ষ ডিম এই কর্পোরেট বলতে যাদেরকে বলা হয় তাদের মাধ্যমে আমরা দিব তবে সিন্ডিকেট নিয়ে প্রশ্ন করায় সাংবাদিকদের উপর কিছুটা খুব ঝাড়েন ভোক্তার ডিজি জানান মধ্যস্থ ভোগী ছাড়াই বাজারে পণ্য আনতে পারবেন সরবরাহকারীরা সবাইকে নিয়ে মিটিং করেছি এখানে উৎপাদকরা ছিলেন সরবরাহকারী ছিলেন এখানে যারা পাইকার আছেন তারা ছিলেন তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমরা মধ্যবর্তী কয়েকটা মধ্যসত্বের যে অবস্থানের কথা বলা হয় সেটাকে মিনিমাইজ করে আমরা বলেছি এখন মধ্যসত্ব থাকবে না ব্যবসায়ীদের দাবি বৃহস্পতিবার রাতেই দশ লাখ ডিম আসার কথা কিন্তু ঢুকেছে কেবল তিন লাখ এই কোম্পানি কপারেট কোম্পানি আমাদেরকে ডিম দিতেছে না এক বিরুদ্ধে আমরা একটা কমপ্লেন দেবো আমাদের দশ লাখ দেওয়ার কথা এই যে মাত্র তিন লাখ আসছে কপারেটিভ কোম্পানিগুলো আমাদেরকে বলছিলেন তেজগতে দশ লক্ষ প্লাস কাপ্তানে দশ লক্ষ ডিম দেওয়ার জন্য দিবেন ওরা কন্টিনিউ করবেন তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ সরকারি যে নির্ধারিত রেট করছেন দশ টাকা আটান্ন বছর যদি আমাদের কোনো ডিম দেন আমরা ইনশাল্লাহ এগারো টাকা বিক্রি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব আরোদ্দাররা বলছেন সরবরাহ ঠিক থাকলে সরকারের বেঁধে দেওয়া দামেই ডিম বিক্রি করবেন তারা হাসিবুল করিম বিজয় যমুনা নিউজ ঢাকা এখন সবজির বাজারে কমেনি উত্তাপ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে জামালপুরে বাজার পরিস্থিতি জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন সহকর্মী সাগর ফরাজি তার মাধ্যমে জানবো সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতিগুলো সাগর বাজারে সবজির সরবরাহ কেমন দেখছেন এবং দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের সাথে নিশ্চয়ই আপনার কথা হয়েছে তারা মূলত কি বলছেন 
রেজা দেখুন আমি গতকাল কিন্তু এই বাজার পরিস্থিতির যে অবস্থা সেটা কিন্তু জানতে আসলে কৃষকের যে মাঠ পর্যায়ে কিন্তু আমি গিয়েছিলাম সেখানে মাঠের কৃষকরা তারাও কিন্তু মূলত একটু বেশি দামে বিক্রি করছেন তারা যে বিষয়টি আমাকে বলেছেন যে এখন এই টানা বৃষ্টি সহ বন্যার যে একটা পরিস্থিতি জামালপুর শেরপুর হয়ে গেল সেই পরিস্থিতির কারণে কিন্তু বাজারে কিন্তু পণ্যের বিশেষ করে সবজি কাঁচা সবজির কিন্তু সরবরাহ একটু কম সেই জায়গা থেকে কিন্তু সব কিছুর দাম কিন্তু হু হু করে বেড়ে গেছে এক কথাই বলবো যে বাজারে কিন্তু এখন কাঁচা সবজি কিন্তু সব পণ্য এক কেজিতে সেঞ্চুরি হাঁকি হাঁকাচ্ছে না এর চেয়ে এরও বেশি হচ্ছে রেজা একটা বিষয় বলি যে আজকের বাজার পরিস্থিতি যদি আপনাকে জানাতে চাই আজকে কিন্তু বেগুন যাচ্ছে একশো বিশ টাকা এছাড়া করলা যাচ্ছে একশো বিশ টাকা এছাড়া কিন্তু ঢেরজ যাচ্ছে একশো বিশ টাকা মূলত একশো বিশ টাকাই কিন্তু সব পণ্য মানে বিশেষ করে যেগুলো অতি প্রয়োজনীয় নিত্য পণ্য সবজির ক্ষেত্রে সেগুলো কিন্তু একই অবস্থা দাম যায় এছাড়া মাছ মাংসর বাজার তো দাম ঊর্ধ্বগতি এটা তো জানা রয়েছে তো সব নিয়ে যদি বলি আচা বাজারের যে এখন পরিস্থিতি আমি ক্রেতাদের সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু নাবিশ্বাস প্রকাশ করছেন সবসময় বলছেন যে বাজার মনিটরিং দরকার এছাড়া কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না এবং কি ব্যবসায়ীরা তাদের জায়গা থেকে যে বিষয়টি বলছেন যে বাজারে কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বন্যা পরবর্তী সময়ে কিন্তু বাজারে কাঁচা সবজির সরবরাহ কিন্তু একদমই কম সে কারণেই কিন্তু এই বাজারে ঊর্ধ্বমুখী বা বাজারে যে দাম বৃদ্ধি সেটা কিন্তু পেয়েছে রেজা সেই খবর খবর আপনার মাধ্যমে জানছিলাম ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য নেত্রকোনার বিস্তীর্ণ ফসলের খেতে এখনো বন্যার পানি কৃষি বিভাগের তথ্য ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় পঁচিশ হাজার হেক্টর জমির আমনের ফসল যদিও স্থানীয়দের দাবি ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি এক সপ্তাহ ধরে তলি আছে ফসল বাড়িঘর থেকে পানি নামলেও আবাদ পড়েছে হুমকির মুখে বন্যার পানিতে নেত্রকোনায় তলিয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার হেক্টর জমির আমন ধান চোখের সামনে ফসলের এমন ক্ষতিতে হতাশ চাষী সরকারিভাবে প্রণোদনার দাবি তাদের এখনো ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ হয়নি ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের তালিকা করে সহযোগিতার আশ্বাস সংশ্লিষ্টদের কৃষকদের তালিকা করে যে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মূলত তাদেরকে তালিকা করে তাদেরকে আমরা কৃষি বিভাগের হিসাবে চলতি বছর প্রায় এক লাখ ছত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে আমনের আবাদ করা হয়েছে ধান ছাড়াও ক্ষতি হয়েছে বিপুল পরিমাণ শীতকালীন আগাম শাক সবজি ও ফলন সাইফ আহমেদ যমুনা নিউজ গত পাঁচ আগস্ট রাজশাহীর হাইটেক পার্কে লুটপাটের পর থেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নতুনভাবে গোছানোর চেষ্টা করলেও কাটেনি চুরির আতঙ্ক বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে হাইটেক পার্ক ও আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের নিরাপত্তায় নিশ্চিত সহ ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো এবং সরঞ্জাম সংস্কারের জন্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ওয়ালমার্ট ও অ্যামাজনের মতো শতাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রোডাক্ট ম্যানেজ সহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয় রাজশাহীর হাইটেক পার্কে এখানে কাজ করছেন প্রযুক্তিতে দক্ষ রাজশাহীর চার শতাধিক তরুণ তরুণী কিন্তু গত পাঁচই আগস্ট দুর্বৃত্তদের লুটপাটের মুখে পড়ে হাইটেক পার্কে অবস্থিত বিজনেস অটোমেশন নামের সফটওয়্যার নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সহ আরও সব প্রতিষ্ঠান ছাত্র জনতার সহায়তায় কোটি কোটি টাকা লুটকৃত সরঞ্জামের মধ্যে ফেরত পাওয়া গেছে সামান্যই সেই থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন প্রতিষ্ঠানটির বিনিয়োগকারী ও কর্মীরা পাঁচ অগস্টের পর থেকে আমাদের সিকিউরিটির ব্যবস্থা আমরা বেশ মানে শঙ্কার মধ্যে আছি যে পরবর্তী এখানে যে আমরা এক্সটেন্ড করব অথবা আমাদের ডেভেলপমেন্টগুলো যে চালিয়ে যাব এখানে একটা সিকিউরিটি কনসার্ন এখন আমরা দেখছি হাইটেক পার্কে বিনিয়োগকারীদের অবকাঠামো সহ তিনটি প্রতিষ্ঠান বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন এই সকল প্রতিষ্ঠানের সব মালামালও লুট করা হয় আর্থিক লোকসানের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এর মধ্যে নতুন করে উনিশটি প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে কাজের প্রস্তুতি চললেও শঙ্কা ছুয়েছে তাদেরকেও আমরা বেশ কয়েক ধরনের কাজ করি তার মাঝে 
মার্কেট প্লেস ভিত্তিক যে ই কমার্স ম্যানেজমেন্ট ওয়ালমার্ট অ্যামাজন এখানে যারা প্রোডাক্ট বিক্রয় করে এই ব্র্যান্ডগুলোকে আমরা ম্যানেজ করি একটা স্টার্ট আপের আর কতই ফান্ডিং থাকে রাইট আমি পঁচিশ লাখ টাকা খরচ করে দিলাম সাডেনলি এভরিথিং লস্ট একদম ইনটেক ছিল জিনিসগুলো ইনটেক জিনিসগুলোই নিয়ে গেছে সব মোটামুটি এক কোটি সাতাত্তর লক্ষ টাকার মতো এখানকার যে হিসাবটা এসছে সব মিলিয়ে বত্রিশ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির একটি হিসাব প্রস্তুত করেছে কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে হাইটেক পার্ক আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার ও সিনেপ্লেক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত সহ ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে আমার কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছি কর্তৃপক্ষ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং টিম এসে নিরাপত্তার জন্য এমার্জেন্সিলি মানে এমার্জেন্সিভাবে প্রকুরমেন্ট করে এটা করার জন্য অলরেডি এস্টিমেট রেডি করে কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হয়েছে এক সপ্তাহ বা ম্যাক্সিমাম দুই সপ্তাহের ভিতরে নিরাপত্তাজনিত যে প্রবলেম আছে এইটা ইয়ে করা হবে পদ্মার তীরে একত্রিশ একর জমিতে প্রায় তিনশো তেতাল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত হাইটেক পার্কটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় দুই হাজার সালে পরের বছর শুরু হয় নির্মাণ কাজ মূল অবকাঠামো নির্মাণের পর দুই সাল থেকে হাইটেক পার্ক তাদের মূল কার্যক্রম শুরু করে তারেক মাহমুদ যমুনা নিউজ রাজশাহী দর্শক আবারও স্বাগত আপনারা দেখছেন যমুনা নিউজ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী সুরকার সঙ্গীত পরিচালক সুজয় শ্যাম মারা গেছেন গত রাত তিনটার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি সুজয় শ্যামের মেয়ে রূপা মঞ্জুরি শ্যাম লিজা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন তিনি জানিয়েছেন সুজয় শ্যাম দু সাল থেকে ক্যান্সারে ভুগছিলেন চব্বিশ সেপ্টেম্বর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে বিএসএমএমইউতে ভর্তি করা হয় মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শেষ গান ও পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর প্রথম গানটির সুর করেছিলেন সুজয় শ্যাম গীতিকার শহীদুল আমিনের লেখা বিজয় নিশান উঠছে ওই গানটির সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা করেন তিনি সুজয় শ্যামের সুর করা অন্যান্য গানগুলোর মধ্যে রয়েছে রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি রক্ত চাই রক্ত চাই আহা ধন্য আমার জন্মভূমি উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতে অবদানের জন্য একাধিক জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন সুজয় শ্যাম দু সালে তাকে একুশে পদক দেয়া হয় ফকির লালন শাহর একশো চৌত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ায় চলছে নানা আয়োজন ভিড় জমিয়েছেন লালন ভক্তরায় বিষয়ে আরও জানাতে যুক্ত রয়েছেন সহকুমী রুহুল আমিন বাবু তার মাধ্যমে জানাবো সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতিগুলো রুহুল আমিন এখন কি আয়োজন চলছে আখড়াবাড়িতে সেটি একটু জানাবেন আর আজ সারাদিন জুড়ে কি ধরনের আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সেখানে রেজা এই সাধু সংঘের যে মূল কার্যক্রম সেটি মূল অধিবাসীর মাধ্যমে গতকাল সন্ধ্যার থেকে শুরু হয়েছে আজ সকালে কিছুক্ষণ আগেই বাল্য সেবা যেটা বলা হয় সাধুদের সাধু সংঘের রীতি অনুযায়ী সেটি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে লালন একাডেমির পক্ষ থেকে এবং আজ দুপুরে পূর্ণ সেবার মধ্যে দিয়ে এই সাধু সংঘের যে মূল কার্যক্রম সেটি শুরু হবে কিন্তু পাশাপাশি পাশাপাশি অনুষ্ঠান চলতে থাকবে এবং আপনারা জানেন যে তিন দিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠানটি চলে সেই অনুষ্ঠানের এখানকার মূল যে ধারাবাহিকতা সাধু সংঘের কার্যক্রম তো চলেই সারাদিন যে সাধু ভক্ত ভক্তদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান জ্ঞানের বিনিময় হয় এবং দেখা সাক্ষাৎ হয় প্রচুর দর্শ দর্শনার্থী যারা রয়েছেন হাজার হাজার লাখ লাখ দর্শনার্থী তারা একে এসে দর্শন করেন এবং মূল মঞ্চের যে বিষয়টি থাকে সন্ধ্যার পরে সেখানে সঙ্গীত মঞ্চে সেখানে আমন্ত্রিত অতিথিরা যারা আছেন তাদের নিয়ে আলোচনা আলোচনার পর্ব শেষ হয় এবং আলোচনার পর্বের পরেই যে ফকির লালন শাহের যে মূল ভাব সঙ্গীত সেটি লালন একাডেমির শিল্পী সহ আরও যারা আমন্ত্রিত অতি শিল্পীরা থাকেন তাদের মাধ্যম দিয়েই সেই গান পরিবেশন করে এবং সাধারণ দর্শনার্থীরা সহ সবাই সেই লালনের ভাব সঙ্গীত উপভোগ করেন রেজা সেই খবর খবর আপনার মাধ্যমে জানছিলাম ধন্যবাদ রুহুল আমিন বাবু আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য মালিক শ্রমিক মুখোমুখি অবস্থানের কারণে দুই সপ্তাহ ধরে বন্ধ নরসিন্দির চৌয়ালা শিল্পাঞ্চলের আড়াইশো কারখানা প্রতিদিন গড়ে লোকসান হচ্ছে এক কোটি টাকা এক শ্রমিক নিহতের ঘটনায় কারখানা মালিকের বাড়িঘর ভাঙচুর অগ্নিসংযোগের ঘটনায় উত্তপ্ত এখন শিল্পাঞ্চল নিরাপত্তার রজুহাতে মালিক সমিতি বন্ধ রাখছে আড়াইশো কারখানা অচল অবস্থান নিরসনে ত্রিপক্ষীয় সভার প্রস্তুতি নিচ্ছে জেলা প্রশাসন দিনরাত কর্মচঞ্চল থাকত চোয়ালা শিল্পাঞ্চল সেখানে শুনশান নিরবতা কারখানার ফটকগুলোতে ঝুলছে তালা 
ঘটনার সূত্রপাত 16 আগস্ট শ্রমিক রুবেলের মরদেহ পাওয়া যায় কারখানা মালিক হোসেন আলীর বাড়ির পাশে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা রুবেলকে হত্যার অভিযোগ এনে হোসেন আলীর বাড়িঘর কারখানা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা করে রুবেলের পরিবার পরে আপোষের ভিত্তিতে মামলা প্রত্যাহার করে নিলে ভাঙচুর অগ্নিসংযোগের দায়ে 70 শ্রমিকের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করেন হোসেন আলী 5 অক্টোবর মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে কারখানা বন্ধ করে দেয় শ্রমিকরা নাশকতা এড়াতে সকল কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় চোয়ালা টেক্সটাইল শিল্প মালিক সমিতি লাশ পাওয়া গেল তারপর শ্রমিকেরা সেটল যে ওনার বাড়ির বিষয়ে লাশ কিভাবে গেল উনি না মানলে এই কারণে শ্রমিকেরা সেটটা ভাঙচুর করছে শ্রমিকের নামে মামলা দিয়েছে মানে এই মামলা উড়ানোর লেগে শ্রমিকের আন্দোলন করতেছে আর ক্ষতি আমাদের হয় শিল্প কারখানার হয় কিন্তু ক্ষতিটা পূরণ করে দিলে তো আর বন্ধরা হয় না আর তো দাবি তো মানতে চায় না লস হইতেছে মানে এখন বর্তমান যারা দূরের দূরের আছে হারা বর্তমান অচল হয়ে আছে টাকা পয়সা হাতে নাই কিভাবে বাড়ি যাবে কিভাবে চলবে বর্তমান তো অচল এটা আমাদের দাবি যে আমাদের যে শ্রমিক ভাইরা দূরে আছে তারা কিন্তু ডরে আয় না তো আমরা বলছি যে এই মামলা উঠাই দিতে যে আমরা শ্রমিক ভাইরা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে শিল্প মালিক সমিতির নেতারা বলছেন মামলায় অভিযুক্তরা চক্রান্ত করছে এজন্য কারখানাগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে আড়াইশো কারখানা বন্ধ থাকায় প্রতিদিন গড়ে কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো যারা নাশকতা এবং বাংচুর মামলায় আসামি আছে তারা এই মামলাটা যাতে তাদের প্রত্যাহার করে কিন্তু আমাদের সাধারণ শ্রমিকদেরকে ভুল ধারণা দিয়ে রেড বৃদ্ধির একটা ভুল ধারণা দিয়ে তারা ওই মামলা থেকে প্রত্যাহার চাচ্ছে এবারে সীমাহীন ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে আছে আমরা এটা হচ্ছে আপনার আমাদের যে মিলা আড়াইশোর মতো শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে ছোটো বড়ো মিলা দৈনিক প্রায় কোটি টাকার উপরে আমাদের ক্ষতি সাধিত হতে যায় জেলা প্রশাসকের কাছে ছয় দফা দাবি পেশ করেছেন শ্রমিকরা তারই প্রেক্ষিতে মালিক পক্ষের সাথেও আলোচনা করেছেন জেলা প্রশাসক বলছেন ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বিষয়টি সুরাহা হবে দুই পক্ষকে নিয়ে আমরা বসবো যে এক পক্ষর দাবি আর এক পক্ষ কিভাবে তারা সেই বিষয়গুলো বিবেচনা করবে সেটা তারাই নির্ধারণ করবে দুই পক্ষকে মুখোমুখি বসানোর পর আমরা আশা করছি যে একটা সমাধানে পৌঁছাতে পারব শিল্পাঞ্চলের অচলাবস্থার দ্রুত নিরসন চায় এলাকাবাসীও রাহিম সারোয়ার যমুনা নিউজ শহরের আশুলিয়ায় ঝুট ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিএনপি ও যুবলীগ নেতা কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনায় আরও এক যুবলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এ নিয়ে গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়াল চার জনে বৃহস্পতিবার রাতে আশিকুর রহমানকে গ্রেফতার করে ঢাকা জেলা উত্তরের গোয়েন্দা পুলিশ জানানো হয় আশিক স্থানীয় যুবলীগ নেতা পুলিশ জানায় ষোলো আগস্ট আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের দ্য রোজ গার্মেন্টসের ঝুট ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দু গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা দেওয়া হয় এ সময় বেশ কয়েক রাউন্ড গুলিও ছোড়া হয় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে আশিককে শনাক্ত করা হয় তার বিরুদ্ধে পাঁচ আগস্ট হেলমেট পরে ছাত্র জনতার উপর অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ রয়েছে গ্রামের মানুষের চলাচলের প্রধান রাস্তা বন্ধ করে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিযোগ উঠেছে সিরাজগঞ্জ কৃষি অফিসের বিরুদ্ধে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে দেখা দিয়েছে জটিলতা কৃষি বিভাগ ও গণপূর্ত তাদের অবস্থান অটল গ্রামবাসীর অভিযোগ জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতির যোগ সাজসে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে সরকারি দপ্তর সিরাজগঞ্জ সদরের শিয়ালকোলে নলকা সিরাজগঞ্জ মহাসড়কের পাশে বিশ বছর আগে বিয়াল্লিশ বিঘার বেশি জমি কিনেছিল মোনা স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড এই জমির পাশ দিয়েই রঘুনাথপুর গ্রামবাসীর জন্য একটি রাস্তা দেওয়া হয় যা গ্রামবাসীর চলাচলের প্রধান পথ কিন্তু বিভিন্ন সময়ে মোনা স্টিলের মালিক হাজি নুরুল ইসলামের সাথে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কে এম হোসেন আলীর কন্দল দেখা দেয় সম্প্রতি একটি সরকারি প্রকল্প দেখিয়ে মোনা স্টিলের বিশ শতক জায়গা অধিগ্রহণ করে ভূমি অফিস যাতে গ্রামবাসীর চলাচলের রাস্তাও অধিভুক্ত ফলে বিপাকে পড়েছে হাজার হাজার পরিবার কি উদ্দেশ্যে যে রাস্তাটা বন্ধ করে দিল এটা আমরা বলতে পারতেছি না আমাদের অনেক দুর্ভোগ হয়ে গেছে একটা রোগী নিয়ে আমরা হাসপাতালে যাইতে পারি এটা এই জায়গায় ছয় হাজার লোক বাস করে কিন্তু রাস্তাঘাট নাই এই জায়গায় অনেক কাদা নিয়ে পানির ভিতরে হাঁটতে হয় প্রথম থেকে বলছে যে না রাস্তা দিব রাস্তা দিব আঠারো ফুট বিশ ফুট আমরা রাস্তা রাখি কিন্তু নকশা আমাদের জায়গায় নেই কিভাবে কি করছে এটাও আমাদের বুঝায় নাই তারা রাস্তা ব্লক করে তারা কাজ করতেছে 
বিষয়টি নিয়ে গ্রামবাসী ও মোনা স্টিলের মালিক সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বারবার অভিযোগ দিয়েও পায়নি কোনো প্রতিকার জেলা প্রশাসক আঠারো ফুট রাস্তা রেখে কাজ করার চিঠি দেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অফিসে সেই চিঠির তোয়াক্কা করেননি ঠিকাদার মজার ব্যাপার হল বাবর অ্যাসোসিয়েশন কনস্ট্রাকশনের কার্যাদেশে কাজটি সম্পন্ন করছেন জেলা আওয়ামী লীগের সেই সভাপতি হোসেন আলী কে এম হোসেন আলী হাসান জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তিনি এই প্রকল্পটা নিছে নেওয়ার পরে এখানে একটা ভাটা ছিল আর উনিশশো আশি সালে থেকে এই রাস্তাটা ছিল আমরা অ্যাপ্লিকেশন দিছি কিছু অধিদপ্তরে যোগাযোগ করছি আমরা ইয়ে পিডি পিডির সাথে যোগাযোগ করছি ফয়সালা না করে তারা কাজ আরম্ভ করছে হঠাৎ করে ওনারা ওনারা ওনাদের মতো কাজকর্ম শুরু করে ইভেন আমাকে কোনো টাকা পয়সা পর্যন্ত দেয় না ইভেন আমি এটা একটু বলতে গেলে উল্টা আমার বিরুদ্ধে তারা থানায় জিডি করে জিডি করে আমাকে হয়রানির ব্যবস্থা করতেছে পাঁচ অগস্ট ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের পর থেকে আত্মগোপনে হোসেন আলী প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন নকশা মোতাবেক চলবে কাজ আমার কাছে অধিগ্রহণের কাগজ আছে আমার কাছে গেজেট কপি আছে এটার ঠিক আছে আমার নাম জারি প্রক্রিয়া চলমান আছে তো সব কিছু মিলায় আমি তো এই অনুসারেই কাজ করতেই বলবো ফাউন্ডেশনের জন্য যে পাইল ড্রাইভের কাজটা সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়ে গেছে এই মুহূর্তে আর বিল্ডিং এর লেআউট পরিবর্তন করার সুযোগ নেই বিষয়টি দ্রুত মীমাংসার আশ্বাস দিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক সমাধান অবশ্যই করতে হবে কারণ রাস্তা ছাড়া তো আসলে মানুষজন চলতে পারবে না এবং তার কৃষি জমিতে যাওয়া সম্ভব হবে না তো এই বিষয়টা অবশ্যই আমরা দেখব নীতিগতভাবেই আমরা দেখব যাতে মানুষ তার চাষাবাদ বা অন্যান্য চলাচলের জন্য একটি রাস্তা তারা পায় আমিন বাবু যমুনা নিউজ ইলিশ প্রজনন মৌসুমে সামনে রেখে মাছ ধরায় চলছে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা এ সময় বাংলাদেশ সমুদ্র সীমার অভ্যন্তরে মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং অবৈধ মৎস্য শিকারীদের অনুপ্রবেশ বন্ধে সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে নৌবাহিনী রাতেও নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে সমুদ্র সীমা এবং অভ্যন্তরীণ নদ নদীতে জাতীয় সম্পদ ইলিশের প্রাচুর্য রক্ষায় রাত দিন ছুটে চলা ইলিশ প্রজনন মৌসুমকে সামনে রেখে প্রতি বছরের মতো দেশে চলছে ২২ দিনের মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা এ সময়ে অবৈধভাবে মাছ শিকার এড়াতে খুলনা বাগেরহাট বরিশাল চট্টগ্রাম সহ উপকূলীয় আর জেলার অভ্যন্তরীণ নদ নদী ও সমুদ্র সীমায় নিয়মিত টহল দিচ্ছে নৌবাহিনীর আটটি যুদ্ধ জাহাজ পাশাপাশি আকাশ পথেও পাহারায় রয়েছে অত্যাধুনিক মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট আমাদের সমুদ্র এলাকায় কোয়ার্ডিনেটেড এফোর্টের মাধ্যমে আমাদের মেইটাম পেট্রোল এয়ারক্রাফট আমাদের হেলিকপ্টার আমাদের যুদ্ধ জাহাজ অংশগ্রহণ করে থাকে বানোজা প্রত্যাশা বানোজা স্বাধীনতা বানোজা সমুদ্র অভিযান বানোজা নিশান গোমতি এছাড়াও আরও তিনটি জাহাজ বানোজা অপরাজ্য শহীদ আক্তর উদ্দিন এগুলো অংশগ্রহণ করেছে শুধু প্রজনন মৌসুমেই নয় বছর জুড়েই দেশের সমুদ্র সুরক্ষায় নিয়মিত টহলে থাকে নৌবাহিনী জানান বাহিনীর এই কর্মকর্তা যে কোনো ধরনের অবৈধ মৎস্য আহরণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সর্বদা সচেষ্ট থাকে এটা যে কোনো সময় আমাদের যে কোনো মোতায়েনেরই একটা অংশ যে আমরা আইইউ ফিশিংয়ের এগেনস্টে আমরা আমাদের যুদ্ধ জাহাজ যখন মোতায়েন থাকে তখন আমরা কাজ করে থাকি তেরো অক্টোবর থেকে তিন নভেম্বর সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশনা দিয়েছে সরকার জারিন অর্নিং যমুনা নিউজ খুঁজে পাওয়া গেছে হামাস প্রধান ইয়াহিয়া সিনাওয়ারের মরদেহ বৃহস্পতিবার এই দাবির পক্ষে একটি ড্রোন ভিডিও প্রকাশ করেছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী ভিডিওতে দেখা যায় বিধ্বস্ত ভবনের জানালা দিয়ে লন্ডভণ্ড একটি কক্ষে প্রবেশ করে ড্রোনটি ঘরের ভেতর লাল রঙের একটি সোফার দিকে এগোতে থাকে সেটি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে ধুলোবালিতে ঢাকা একটি নিথর দেহ তাকেই সিনোয়ার দাবি করছে আইডিএফ তবে স্পষ্ট দেখা যায়নি তার চেহারা ভিডিওতে দেখানো বিধ্বস্ত ভবনটি গাজাতেই রয়েছে নিশ্চিত করেছে রয়টার্স বৃহস্পতিবার উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলে আইডিএফের অভিযানে প্রাণ গেছে হামাস প্রধানের এমনটাই দাবি ইসরায়েলের তবে এই সুতে এখনও নিশ্চুপ হামাস গাজায় অব্যাহত ইসরায়েলি নৃশংসতা শরণার্থী শিবিরগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে আইডিএফের সামরিক বিমান চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণ গেছে আটাশ জনের যাদের মধ্যে দশ জনই মাঘাজি শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দা সে তালিকায় রয়েছে কয়েকজন শিশুও বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে শুক্রবার ভোর থেকে উত্তর গাজা আর গাজা সিটির পশ্চিমাঞ্চলে রীতিমতো তাণ্ডব চালাচ্ছে ইসরায়েল সাথে ক্যাম্পে বোমা হামলায় উড়ে গেছে বহু বাড়িঘর মৃত্যু হয়েছে একটি পরিবারের সব সদস্যের জাবালিয়ায় জাতিসংঘের একটি স্কুলেও চালানো হয়েছে ব্যাপক হামলা কানাডার পর প্রতিবেশী চীনের সাথে উত্তেজনার পারদ চড়েছে ভারতের 
মুম্বাইয়ে তাইওয়ানের দূতাবাস খোলাকে কেন্দ্র করেই এই টানা পড়েন বেজিংয়ের দাবি এক চীন নীতি মানছে না নয়াদিল্লি সরে যাচ্ছে কূটনৈতিক প্রতিশ্রুতি থেকে সংবেদনশীল ইস্যুগুলো ভারতকে গুরুত্বের সাথে দেখার দাবি জানিয়েছে চীন নয়াদিল্লি আর চেন্নাইয়ের পর বুধবার ভারতের মুম্বাই তৃতীয় ডিফ্যাক্টো দূতাবাস উদ্বোধন করে তাইওয়ান ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকায় যা দ্বীপরাষ্ট্রটির মিশন হিসাবে কাজ করবে নতুন এই দূতাবাসকে ঘিরে উত্তপ্ত নয়াদিল্লি বেইজিং কূটনৈতিক সম্পর্ক বেইজিংয়ের হুঁশিয়ারি চীনের অখণ্ড অংশ তাইওয়ান ফলে তাইপের সাথে যে কোনো ধরনের কূটনৈতিক যোগাযোগের কিংবা সম্পর্কের বিরোধিতা করে বেইজিং এই বিশ্বে একটি মাত্রই চীন আছে আর তাইওয়ান তার অবিচ্ছেদ্য অংশ চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে এমন যে কোনো দেশের সাথে তাইওয়ানের যে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ও বিনিময়ের কঠোরভাবে বিরোধিতা করে বেইজিং বেইজিং প্রশাসনের দাবি নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ভারত তাই তাইওয়ানের মতো সংবেদনশীল ইস্যুগুলোকে গুরুত্বের সাথে দেখার জন্য মোদী প্রশাসনকে আহ্বান চীনের এক চীন নীতি ভারতের দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি যা চীন ভারত সম্পর্কের রাজনৈতিক ভিত্তি বেইজিং নয়াদিল্লিকে তার দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো কঠোরভাবে মেনে চলা তাইওয়ান সম্পর্কিত ইস্যুগুলো গুরুত্বের সাথে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাইওয়ানের সাথে যে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক বিনিময় না করার আহ্বান জানায় এর আগে সাবেক মার্কিন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফর ঘিরে গেল বছর উত্তেজনা ছড়ায় দুই পরাশক্তি চীন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অনিক রহমান যমুনা নিউজ ভারত পাকিস্তান ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠল সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্টের এবারে আসরে বেশ আশাবাদী বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ ম্যাচের আগে কিছুদিন সময় পাওয়ায় অনুশীলনে পূর্ণ মনোযোগ দিতে চায় দল সে লক্ষ্যেই কাঠমান্ডুর আনফা স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেছে লাল সবুজের দল ইঞ্জুরি কাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দলে ফিরেছেন কৃষ্ণারানী সরকার আসরে নিজের সর্বোচ্চটা দিতে প্রস্তুত এই ফুটবলার আগামী বিশ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে যাত্রা শুরু করবে বাংলাদেশ এবার জানাচ্ছি নারী বিশ্বকাপের খবর খবর আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শুক্রবার উইন্ডিজের বিপক্ষে লড়বে নিউজিল্যান্ড সারজায় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে রাত আটটায় এ গ্রুপ রানার্স আপ হয়ে শেষ চারে পা রাখে হোয়াইট ফেন্স গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে বিদায় করে শীর্ষ দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠছে ক্যারেবিয়ানরা আসরের অন্যতম ফেভারিট ভারতকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের শুরু করেছিল নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হারলেও শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানকে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট কাটে সোফি ডেভিনের দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় করেছে ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলকে আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে দু দলের তেইশ দেখায় ক্যারিবিয়ানরা জিতেছে পাঁচ ম্যাচে সেই সাথে পাঁচ জয়ের দুটি আবার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দর্শক এই ছিল যৌনা নিউজে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ